Mientras tanto, en el aeropuerto internacional La Aurora, a partir de hoy se implementan nuevas medidas de protocolo en el cinturón de seguridad que impuso el gobierno. Magalí Alvarado estuvo en el punto y nos trae el siguiente reporte. Adelante. Estamos ubicados en el aeropuerto internacional La Aurora con el doctor Guillermo Orozco para que, doctor, usted nos pueda comentar un poco más acerca de las restricciones y también de cómo se está manejando el protocolo que tenemos en cuenta que se está eh, pues activando para todos los países que tienen personas con este eh, virus. Sí, ahorita se ha intensificado lo que es la vigilancia, se ha reforzado con más personal del Ministerio de Salud Pública, Asistencia Social. Eh, las restricciones ahorita fueron muy puntuales con países eh, determinados, dentro de ellos está Italia, está Corea, está España, le voy a decir eh, Alemania, China eh, e Irán. Son los países que están ahorita definitivamente que se les va a dar, eh, no se les va a dar ingreso al país. ¿sí? Si ellos vienen provenientes de este lado, no van a tener ingreso al país. Ahora, los que son residentes guatemaltecos que vengan de ese país, ellos van a tener que llenar un protocolo, se les va a tener que hacer eh, un, un estado de cuarentena si tuvieran una sintomatología en el hospital de Villanueva, que fue donde refirieron las autoridades. Y si no, entonces un seguimiento en casa, con cuarentena en casa, si fuera la medida que se decide en el momento, ¿verdad? Estamos observando cómo las personas encargadas pues están tomando la temperatura a las personas que vienen en ese vuelo. Si usted nos puede comentar un poco más acerca de cuál es lo normal de la temperatura que ellos puedan tener y cómo ustedes van a estar identificando qué persona tiene síntomas de algún tipo de gripe. Ok, eh, dentro de lo que es la, la consideración, el termómetro pues, nos va a marcar la temperatura por arriba de 37.5 grados centígrados. Vamos a considerar de que es un paciente que debemos de hacerle una encuesta un poquito más exhaustiva, hacerle una investigación un poquito más, más puntual respecto a países, donde estuvo, síntomas, signos, los signos y los síntomas que pues, ya hemos mencionado, ¿verdad? Respiratorios, dificultad respiratoria y todo ese tipo de, de síntomas que, que presentan los pacientes que tienen coronavirus, ¿verdad? Por otro lado, quiero informarle a usted, ya como nos acaba de indicar el doctor Orozco, que eso se va a llevar a cabo a cada eh, persona, la toma de temperatura y también las medidas de sanidad que se están eh, requiriendo acá en, el, eh, acá en el aeropuerto, tomando en cuenta el gel antibacterial, la mascarilla y guantes para proteger también a los trabajadores de este lugar.